Listo, chicos, me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces ya, por fin ya cogí la idea. ¿Qué es lo que sucede? Eh, que pues entonces estamos hablando de... Eh, <coughs> Estamos hablando de que, pues, eh, Mendel estaba cabalgando dos características, ¿sí? Entonces, esas dos características, pues, son el, el color de la semilla, que, pues, tenemos Y mayúscula para amarillo, ¿cierto? Y tenemos R mayúscula para liso, ¿sí? Y tenemos el otro individuo, el otro organismo con el cual se cruzó este primero, con este genotipo, que tenemos que es Y minúscula, Y minúscula, R minúscula, R minúscula. Es decir, Y minúscula verde, R minúscula rugoso. ¿sí? Entonces, para entender este cuadro, ¿qué es lo que se hace? Para realizar este cuadro, ¿qué se hace? Se coge la Y mayúscula con la R minúscula y se pasan esos gametos acá en primera instancia, ¿sí? Y mayúscula, R mayúscula. Acá con el segundo organismo se hace lo mismo, Y mayúscula, R minúscula. Entonces nos queda este organismo, ¿cierto? Acá se lo hacemos lo mismo, Y mayúscula, R minúscula, ¿cierto? Tenemos este organismo y Y, y y minúscula, R minúscula, ¿cierto? Entonces tenemos este gameto. ¿Cierto? Lo que sucede, pues, es que eh, cuando ocurre la división meiótica, pues lo que va a suceder es que va a haber esa separación de cromátides, de, que, de, que, de las cuales van a tener ciertos alelos, y entonces, por lo tanto, se hace esa recombinación para entender esas posibles variables que van a surgir cuando suceda un proceso de división celular de tipo meiótico. Lo mismo se hace para este... Para este, para este lado, ¿cierto? Entonces, Y mayúscula con R mayúscula, Y mayúscula con R minúscula. Ah, bueno. Entonces, en este caso, lo que, eh, lo que se hace... Ay, no, chicos, estoy bien, bien desconcentrada. Permítanme, que, que ahora como lo había hecho... Ay, Dios mío, la desconcentración de la desconcentradera estoy hoy. Ya. Y olviden lo que les dije, chicos. Olviden, olviden, olviden este pedacito. ¿Sí? Entonces, les decía yo que, mmm, que Mendel lo que hacía es que cogía la Y mayúscula con la R mayúscula, ponía estos gametos. Cogía la Y mayúscula con la R minúscula, ¿cierto? Entonces hacía esto. ¿Sí? Entonces, Y mayúscula, R minúscula, ¿sí? De nuevo, la Y, la y minúscula... Ay, no, espérenme, chicos. No, no, no. No estoy súper, súper desconcentrada hoy, chicos. No sé qué me pasó. Nuestro semestre pasado lo expliqué como si nada. Permítanme. Ahora reto si estaba bien. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, eh, profe? <ríe> si de mal estoy. ¿Cómo le dices? Profe, ¿la de los ratos no estaba mal? ¿Lo que nos explicó también? Sí, todo está mal, chicos. Es que estoy bien, bien desconcentrada. Ya sé que es lo que estoy haciendo mal. A ver, espérenme un momentico, chicos. Es que estoy... Esto lo hice el semestre pasado facilito y de una. Ahora, pues como sur, surgen cosillas, pues entonces uno se desconcentra. Ay, a ver.
Mm, ya, ya entendí. Qué pena, chicos, es que he estado bien, bien desconcentrada, ¿sí? Lo que hace Mendel es que coge estos gametos, ¿sí? Olviden esto, no coge esto, ¿sí? Coge son los gametos, ¿sí? Y los recombina entre sí para hallar eh, las posibilidades o los posibles genotipos que se pueden formar a partir de cierto cruce, ¿sí? Entonces, lo que hace es que coge la Y mayúscula y la une con la R mayúscula. Sí, entonces tenemos este primer paso, Y mayúscula con R mayúscula, ¿cierto? También tenemos este segundo paso que sería la Y mayúscula con la R minúscula, Y mayúscula con la R minúscula, ¿cierto? Luego tenemos que coge la Y minúscula, lo combina con la R mayúscula, ¿sí? Hace esto. Y luego tenemos la Y, que la y minúscula que la recombina con la R minúscula. ¿Sí es claro ahora? Sí, profe. Entonces lo que hace es esta con esta, luego esta con esta, luego esta con esta y esta con esta, con esta, perdón. Esta Y con esta R, sí es claro, ¿sí? Espero que anoten eso, chicos. Sí, profe. Anótenlo porque eso es importantísimo. Y lo mismo hace para este lado, ¿cierto? Van a ser esas posibles combinaciones que va a suceder cuando se fecunde un organismo de esos dos padres, cuando se haga un organismo de esos dos padres. Y para obtener ese cuadro de Punet, en este caso sería ese cuadro dihíbrido, ¿cierto? Que yo les decía, en eh, la clase pasada les decía cuadro monohíbrido, luego les decía cuadro dihíbrido, ¿sí? Entonces lo que hace es coger eh, las mayúsculas primero, y en este caso lo que hizo él fue coger el, eh, el carácter amarillo. ¿Cierto? Entonces, Y mayúscula, Y mayúscula, Y mayúscula, Y mayúscula, ¿sí? R mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, R mayúscula. ¿Sí es claro? Acá les voy a tapar. Espero que no se acuerden. ¿Cómo les quedaría este? Ese genotipo de este que les acabé de tapar. De ese segundo, ¿cómo les quedaría? Chicos, si este es Y mayúscula, Y mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, ¿cómo les quedaría este? Y mayúscula, Y mayúscula, uh -huh. R mayúscula, R minúscula. R mayúscula, R minúscula. Veamos a ver si sí. No son ambas R, A, nada. ¿Sí? Entonces, vean que sí, si ustedes logran sacar esto bien, ¿sí? Logran entender esto y pues lo logran hacer. Y así se hace sucesivamente con los demás, eh, con los demás, con los demás recuadros, ¿sí? Entonces, ustedes si algo hacen el ejercicio sin mirar esto en su casita ahorita más tarde, hacen el ejercicio de, cuadrar, de sacar ese cuadro de pune, ¿sí? Y de acuerdo a esa información genética podemos ver que surgen ciertas cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que este, como tenemos la Y mayúscula, ¿qué color les dije yo que era la Y mayúscula? Ahí en la imagen lo pueden ver también. Amarillo. Amarillo, ¿cierto? Acá Amarilla, dice, y acá les dice. Y la R mayúscula que era. ¿Y liso? Liso, sí señor. Y mayúscula eh, amarillo, R mayúscula liso. Por eso acá les presentan una semilla amarilla y liso. Acá tenemos lo mismo, Y mayúscula, R mayúscula, pero tenemos R minúscula. Como la R minúscula es el carácter que ¿Dominante o recesivo? Recesivo. Recesivo. Entonces, pues este no se representa. Por lo tanto, esta semilla también es de color amarillo y también es lisa. Acá sucede lo mismo. ¿Qué es la Y minúscula? Eh, color verde, no. Sí. Sería color verde, ¿cierto? Pero como es el color recesivo, el, el alelo de recesivo, pues entonces no se representa. Sale Y mayúscula, color amarillo, R mayúscula, R mayúscula, lisa. Y así sucesivamente, ustedes tienen que fijarse uno por uno, ¿sí? 
qué genotipo tiene para así identificar el genotipo que va a salir. ¿Cierto? Entonces así cada uno. Vean este que tiene Y minúscula, Y minúscula, R mayúscula, R mayúscula. Por lo tanto, ¿cómo son las características de esa semilla? Lisa y verde. Uh -huh. Lisa y verde. Vean que acá tiene que tener los dos mismos alelos para que el recesivo se represente, ¿cierto? Por eso yo le decía, um, le decía a Brian que él tiene ojos verdes porque seguramente tendrá ambos alelos recesivos, ¿sí? Para poder obtener este color verde, ¿cierto? Eh, acá lo mismo, ¿cierto? Y, mayús, y minúscula, Y minúscula, pero tenemos la R mayúscula, por lo tanto es lisa, ¿cierto? Acá lo mismo. Y minúscula, Y minúscula, R mayúscula, ¿cierto? Por lo tanto es lisa, ¿cierto? Y acá tenemos ambas, ambos alelos, ¿cierto? Los cuatro alelos, podríamos decirlo. Los, tenemos ambos caracteres con los cuatro alelos recesivos, es decir, Y minúscula, Y minúscula, y R minúscula, y R minúscula. Por lo tanto, ¿qué forma tiene o qué fenotipo tiene? Verde y rugosa, profe. Verde y rugosa, ¿sí? Entonces ustedes a partir del genotipo pueden sacar el fenotipo. ¿Sí es claro este cuadro? Sí, profe. Si no les queda algo claro, me avisan y lo volvemos a entender o a realizar, ¿sí? Me disculpan, no hay como la ida de onda que tuve, pero ya, era como cosa de recordar. Eh, bueno, chicos, entonces acá les habla de un ratio fenotípico o de esa proporción que yo les hablaba hace varias clases de 3 a 1, ¿cierto? Acá como estamos evaluando dos caracteres, ¿cierto? Color de la semilla y forma de la semilla, pues acá nos va a cambiar la, eh, tanto la cantidad como los números de esa eh, proporción, ¿cierto? Entonces tenemos un radio o una proporción de 9, 3, 3, 1, ¿cierto? En ese caso tenemos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Semillas de qué color y de qué forma? Lisas amarillas, profe. Lisas amarillas, ¿cierto? Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá les dice 9, 16 avos, ¿cierto? Tenemos 9 semillas de 16 que son amarillas y lisas, ¿sí? Nos sale un, una, una proporción de 3, ¿cierto? En este caso serían 3 semillas verdes. Y bueno, o se las voy a contar, 3 semillas, 1, 2 y 3, que vienen a ser estas, ¿cierto? 3, 3 de 16 semillas son que... Fenotipo. Verdes lisas, profe. Verdes y lisas. Tenemos otra eh, proporción de 3, ¿cierto? Entonces acá podemos contar, podemos decir este, 3 de 16, que serían 1, 2, 3. ¿Qué cuál sería el fenotipo de esas tres semillas? Amarilla rugosa. Amarillas y rugosas, sí señora. Y por último tenemos una de 16 que tiene qué fenotipo? Verde rugosa, profe. Verde rugosa, sí. Entonces, eso es como se puede, así es como se puede entender cómo se pueden realizar cuadros de Punet de híbrido, sí. ¿Claro hasta el momento? Sí, profe. Vale. Entonces. Ya habiendo entendido eso, habiendo entendido que acá estamos evaluando dos caracteres, que esos dos caracteres se sacan para realizar ese cuadro de Punet, se sacan de esta manera, ¿cierto? A partir de sacar esos genotipos podemos entender el fenotipo y podemos hablar de una proporción, que 9 de cada 16 van a ser, eh, de 9, 9 organismos de cada 16 van a tener semillas lisas y amarillas. En este caso, ¿cómo responderían ustedes? Si yo les digo acá, nueve organismos de cada 16 van okay. a tener semillas lisas y amarillas, acá, ¿cómo responderían? Ulises y Mayerly luego. Y que tres semillas de cada 16 van a ser verdes lisas. Tres individuos de cada 16 van a tener semillas verdes y lisas. Bueno, 
porque ustedes no encuentran eh, arvejas, ¿cierto? O vainas de arvejas con unas semillas verdes y otras amarillas. Bueno, a no ser que haya como una mutación o algo así. Listo, Mayerly me dice esta que quería hablar. Mayerly. Eh, que de 3 de 16 semillas amarillas rugosas. Tres individuos de cada 16 van a tener semillas amarillas y rugosas. ¿Y quién me dice este último? Que, que una de que un individuo de 16 semillas va a tener una verde rugosa. Se va a encontrar una verde rugosa. Un individuo de cada 16, chicos, no una semilla de cada 16, ¿sí? Un individuo de cada 16 individuos va a tener semillas rugosas, ¿sí? Y semillas verdes. No se confundan con la cantidad de semillas y la cantidad de individuos, porque acá no quiere decir las semillas, quiere decir los individuos, porque lo que estamos reproduciendo son individuos y no semillas. O bueno, las semillas ayudan a reproducir, pero esto es una característica de cada individuo, ¿sí es claro? Entonces, anoten, anoten este ejemplo. Nueve individuos de cada 16 van a tener semillas amarillas y lisas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuando. Ya que hablamos, ya que en esta diapositiva vemos que tenemos, tenemos mayúsculas. ¿Cómo era? ¿Qué dijo Raticos? ¿Cada de cuánto? Nueve individuos de cada 16 van a tener semillas amarillas y lisas. Nueve individuos de cada 16 individuos van a tener semillas amarillas y lisas, ¿sí? Y ustedes ya cada uno en su casita va a hacer estudiando, va a hacer cada uno de estos, eh, de esos, eh, de estas proporciones, ¿listo? Muy bien. Entonces, eh, para continuar, podemos hablar de dos términos, ya que les decía que pues, tenemos en varios eh, cuadrados, en varios cuadritos, tenemos, eh, o lo que vemos, ¿cierto? Es que hay eh, tanto letras mayúsculas como letras minúsculas. Acá podemos ver que solo tenemos mayúsculas y minúsculas, pero acá tenemos mayúsculas. Acá tenemos mayúsculas y minúsculas, mayúsculas y minúsculas, también lo mismo, casi que en todas tenemos mayúsculas y minúsculas, a excepción de esta y esta, ¿cierto? Entonces, para entender eso, para entender esos organismos, ¿cierto? Entonces podemos hablar de esos organismos homocigotos y organismos heterocigotos, ¿sí? Entonces, en este caso, esos organismos homocigotos, la palabra homo, hace alusión a igual, ¿sí? Entonces, dentro de esos alelos, ¿cierto? Dentro de esos, eh, más bien dentro de esos cromosomas, cuando tenemos alelos similares o alelos iguales, en ese caso eh, ambos alelos van a ser eh, dominantes o ambos alelos van a ser recesivos, pues en este caso serían homocigotos, si sí, acá lo dice, homocigoto es el organismo que está formado por la unión de dos células sexuales que contienen la misma información genética para el mismo carácter, es decir, que ese carácter va a tener dos alelos iguales, ¿sí? Homo igual, cigoto, viene a ser la unión entre el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Por lo tanto, entonces acá tenemos la B mayúscula y la B mayúscula, en este caso sería ese organismo homocigoto, ¿cierto? Y heterocigoto va a ser el organismo que tenga los dos anhelos diferentes, acá se les dice, organismo que está formado por la unión de dos células sexuales que contienen diferente información genética, es decir, que los dos alelos 
tienen información diferente, ¿sí? Entonces acá tenemos la B mayúscula y la B minúscula, es decir, heterocigoto, hetero les hace alusión a diferente, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, pero al contrario, por decirlo así, la B minúscula y la B mayúscula, ¿sí? Entonces tendríamos alelos diferentes, por lo tanto estos dos son heterocigotos, ¿cierto? Y acá tenemos la B minúscula y la B minúscula, por lo tanto son homocigotos. ¿Sí es claro? Chicos. Sí, profe. Sí, yo les pongo esto. A ver. Si sí, yo les pongo esto. ¿Es homocigoto o heterocigoto? Heterocigoto, profe. Heterocigoto, exactamente. Si yo les pongo esto. Um, homocigoto o heterocigoto. Homocigoto. Y si yo les pongo esto. Y a ver. Homocigoto o heterocigoto. Homocigoto, profe. Homocigoto, ¿cierto? Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces ya podemos ver, ¿cierto? Que dependiendo de los alelos, si son iguales, va a ser homocigoto. Y si son diferentes, va a ser heterocigoto. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ah, bueno, me faltó eso. Entonces, también hablamos de dominancia y recesividad. ¿Qué les había dicho yo que era el carácter dominante? ¿Qué era el carácter dominante, chicos? Era el que más aparecía. El que más aparecía o que les indica la palabra dominante. que domina al recesivo, ¿cierto? Por eso aparece más, ¿cierto? ¿Y que se representa con qué letra? Mayúscula. Con letra mayúscula. Por lo tanto, el recesivo es... Minúscula. Minúscula, ¿cierto? Y es el carácter que menos se representa en la naturaleza, menor probabilidad de representarse en la naturaleza tiene, ¿sí? Entonces, en ese caso, este carácter sería domina, eh, perdón, este, este, um, ese genotipo sería homocigoto, heterocigoto, dominante o recesivo. Heterocigoto, dominante heterocigoto, recesivo. heterocigoto, dominante o recesivo. O bueno, este, homocigoto dominante o recesivo. Ese es un homocigoto. ¿Dominante? Homocigoto dominante o recesivo. Alguien por ahí dijo y no alcancé a escuchar. Dominante, profe. Dominante, dominante profe. Uh -huh. Homocigoto dominante. Y este. Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Y entonces, este ¿cómo sería? Heterocigoto dominante recesivo. <risa> bueno, en ese caso, pues se dice heterocigoto. Cuando uno ya dice solamente heterocigoto, ya sabe que hay una mayúscula y hay una minúscula. ¿sí? No es necesario decir dominante porque pues ya se sabe la palabra heterocigoto ya nos dice que los dos alelos son dominantes, ¿cierto? Sí, digo, son uno dominante y el otro recesivo. ¿Sí es claro? ¿Sí, chicos? ¿O no? Sí, profe. Profe, o sea, ahí quedarías ambos, no mitad y mitad. Sí, por lo tanto se diría como cigoto o heterocigoto. Heterocigoto, profe. Heterocigoto, ¿cierto? Y ya sabemos que heterocigoto va a implicar que hay una letra mayúscula y que hay una letra minúscula, ¿sí? 
Acá véanlo, les dicen heterocigoto, ¿cierto? B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B mayúscula. ¿Sí es claro? Ustedes pueden decir heterocigoto dominante, ¿sí? Porque hay una A mayúscula. También podrían decir heterocigoto recesivo, porque hay una A minúscula. Pero pues para ahorrar palabras o para ahorrar saliva, por decirlo así, pues lo que se dice es que es heterocigoto. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, acá tenemos eh, los tipos de cruces, ¿sí? En estos tipos de cruces, pues, podemos hablar de cruces monohíbridos y dihíbridos, ¿sí? Entonces, el cruce monohíbrido es el que... Eh, ay, permítanme un momentico. Listo. El cruce monohíbrido... Es el, que, eh, es el en el que se evalúa solamente un carácter o un solo rasgo. ¿sí? Acá les dice, cruce de dos individuos de, eh, que difieren en un solo carácter o rasgo. ¿sí? En este caso, cuando hablamos de este cruce monohíbrido, ¿de qué, de qué carácter estamos hablando? ¿Del color de la flor? Del color de la flor. ¿Y los rasgos son? Morado. Morado y. Blanco. Morado y blanco. Sí, señores. Entonces acá estamos evaluando un solo carácter que es, o, eh, sí, un solo carácter que es un solo, eh, una sola variable, por decirlo así. Y que tiene dos rasgos, que es morado y que es blanco. Obviamente acá no está el blanco, pero ya sabemos que implícitamente está el blanco. ¿Sí? Es decir, que tiene dos variaciones o alelos diferentes de una característica estudiada. ¿sí? Entonces tenemos un carácter, por color de la flor, que tiene dos alelos o dos variaciones, ¿cierto? que en este caso sería morado y blanco. Por otro lado tenemos el cruce de híbrido, ¿sí? que en ese caso pues es eh, el cruce cuando pues, se unen dos individuos diferentes con dos caracteres o rasgos diferentes. ¿Cuáles son esos dos caracteres o rasgos diferentes? Esos caracteres, perdón. Chicos, en el cruce de híbrido, ¿cuáles serían esos dos caracteres? Liso y rugoso, profe. No, ese sería un rasgo. Amarillo y verde, profe. No, ese sería otro, ese sería otro, otro rasgo. Profe, lisa y rugosa. Eso es un rasgo. El color. Color y. For... Forma de la semilla. Sí, entonces acá uh -huh. estamos evaluando dos caracteres, ¿cierto? Que ven, esos dos caracteres son el color de la semilla y la forma de la semilla, ¿sí? Y los rasgos de esos dos caracteres, el rasgo para color de semilla sería amarillo y verde. Y el rasgo para forma de la semilla sería liso y rugoso. ¿Sí es claro? Sí. Entonces, eso tenganlo muy en, cuanto, muy en, muy en cuenta. Así que es un carácter, que es un rasgo y que es... Eh, que es eh, un cruce monohíbrido, un cruce de híbrido que, hay, que es dominante, que es recesivo. ¿Sí es claro? Estos ejercicios los hacemos la próxima clase. Chicos, tengo que ir a hacer unas cosillas, voy a tomar asistencia rápidamente y dejamos hasta aquí. ¿Listo? Entonces, Ardila Giovanna. Ardila Giovanna. Presente, presente, profe. El Tran María. Presente, profe. Benavides Cristian. Ay, me pide excusa. Burgos Natalia. Ya soy Brian. Ya soy Brian. ¿Quién estaba participando? Chikunke Angie. Chikunke Angie. 
Yes, Angela. Presente, profe. Chicos, las personas que me hayan escrito ahí en el chat me acuerdan si están pidiendo excusas. Fajardo, Sí. Presente, profe. Fajardo, Mayerly. Profe. Sí, dime. Presente, profe. Joaquibio y Joan. Presente, profe. Herrero Elber. Presente, profe. Joaquibio y Luisa. Presente, profe. Legarda Andrés. Presente. Maywal Hernando. Presente, profe. Martínez Ana. Presente, profe. Mora Paola. Presente, profe. Mira Angie. Presente, profe. Narváez Jorge. Narváez Jorge. Carlos Narváez. Presente, profe. Hola, ya Lisbeth. Presente, profe. Ordóñez Brian. Presente, profe. Oviedo Tatiana. Presente, profe. Una pregunta. ¿No se tiene anotado en otra parte lo de las participaciones o yo no he participado en biología? Yo lo tengo anotado. Esto fue un día que no estuve en la casa y me tocó anotarlo rápidamente en una hojita y lo pasé. Bueno. Ah, bueno, pues gracias. Espera, fan lady. Presente, profe. Este Angie. Presente, profe. Pincho a Ingrid. Presente, profe. Revelo Juliet. Revelo Juliet. Rodríguez Juan. Rodríguez Juan. Salcedo Eliana. Salcedo Eliana. Segura Catrín. Presente, profe. Sigindio y Elkin. Presente, profe. Resti Paola. Presente. Presente. Vallejo Kevin. Vallejo Kevin. Bueno, chicos, entonces dejemos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Bueno, chicos. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, profe. Estén bien, hasta luego. Todo un